Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Hi. How are you? Okay. Um, hari ini kita bertemu lagi dengan segmen Learning English with Sir Mizi. Pa'op Sentence Making. Okay. Apa itu pa'op? Tak apa, kita akan pergi ke slide yang berikutnya untuk tahu apa itu pa'op. Okey, hari ini apa itu sentence making? Okey, hari ini kita sama-sama dengan anak-anak, dengan adik-adik, dengan rakan-rakan, kita akan buat ayat. Okey, kita akan buat ayat lengkap dengan gramanya. Okey, tidak lagi macam pembelajaran video yang lepas, kita buat sentence structure. Tapi hari ini kita buat sentence making. Buat ayat dengan betul ada gramanya. Okay? Okay, now look at another slide. The next slide. Okay, ready? Okay. What you can see? People. Okay. Action. Object. And place. People, action, object and place. Okay, itu adalah struktur asas bahasa Inggeris. Ayat bahasa, Ing bahasa Inggeris. Okay, that the, the basic structure of English sentence. Okay, now. Sekarang ni, untuk pengetahuan adik-adik dan juga pengetahuan rakan-rakan semua. Viewer semua. Hari ini kita akan belajar sem, uh, lebih kurang hampir ke semua grammar dalam tempoh lebih kurang 15 minit sahaja. Okey, grammar-grammar penting pada hari ini. Okey, cuba adik-adik tengok ya. Okey, depan adik sekarang ni ada people, action, object and place. Okey, people, action, object and place. Okey, sekarang ni se... Mizi akan letakkan grammar di pa'op ini sendiri. Okey? Pa'op ini. Faham eh? Semizi so, akan uh, letakkan grammar. Okey? Semizi so, turunkan grammar yang pertama. The. The people. Okey? Masuk. Semizi so, turunkan grammar yang kedua. Is ataupun are. Is ataupun are. Grammar yang ketiga. ING action tambah ING ing okey grammar yang keempat the object grammar yang kelima at on in by to near next to under beside behind between okey adik-adik nak tahu maksud okey semizi so, tolong adik-adik tahu maksud at bermaksud di On bermaksud di atas. In bermaksud dalam. By berdekatan ataupun sebelah. To kepada. Near berdekatan. Next to sebelah. Under di bawah. Beside sebelah juga. Behind belakang. Between. Between tu apa? Di antara. Okey untuk pengetahuan adik-adik. Uh, ini adalah preposition okay. Preposition Ataupun uh, bahasa mudah dia Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan Bukan ayat, eh, sorry Perkataan-perkataan yang menunjukkan tempat Okay, nice Yang berikutnya punya grammar The Okay, the please Jangan lupa Setiap ayat mesti ada benda ni Titik dia, okay Titik Mesti ada titik. Okey, ada noktah. Okey, ada full stop. Okey. So, semizi baca untuk adik-adik. The people is atau are action ing. The object at on, in, by, to, near, next to, under, beside, behind, between. The place titik. Okey, adik-adik mungkin tak nampak lagi macam mana nak guna teknik ni kan. Okey, tak apa. Semizi akan bantu adik-adik untuk menggunakan dan memahami teknik ni yang sangat-sangat mudah untuk adik buat ayat dalam bahasa Inggeris. 
Percayalah, ini adalah teknik yang mana adik belajar grammar yang mengambil masa lebih kurang 5-6 bulan tapi hanya ber- belajar dalam tempoh 15 minit ke bawah. Okey, kita tengok yang berikutnya. Okey, cuba tengok slide. People, action, object and place. Dan turun grammar-grammarnya the, is atau r, i, n, g, the, add on in semua tu, the, place dan juga titik. Okey. Dan kita bagi contoh ha. Apakah people hari ini yang semizi nak tunjukkan? Okey. Boy. Apa action yang budak ini buat? Eat. Apa objek yang dia eat? Burger. Di mana place dia eat? Restaurant. Okey, secara strukturnya kita sudah ada. Boy eat burger restaurant. Tapi grammarnya salah. Tiada grammar di situ. So, untuk dapat grammar, kita perlukan turunkan yang semiri tunjuk tadi tu. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, kalau dalam meaningful sentence, adik-adik dah dapat markah dah. Boy eat burger restaurant. Tapi tak ada markah grammar. So, semiri nak kita fokus, adik-adik dapatkan markah grammar di sini. Apa itu grammar? Of course lah, tata bahasa dalam bahasa English. Okey. Adik-adik mesti dapat markah grammar di sini supaya dapat full marks dalam membuat karangan dan juga membuat ayat. Okay. Now. Okay. Kita cuba. The boy. Boy itu seorang ke ramai? Seorang. So, if atau a? Ya. Yeah, if. The boy if. Eat. Okay. Turunkan ing. Eating. The boy is eating. The burger. At the restaurant. Titik. Senang tak? Sangat senang. So, kita tulis balik. The boy is eating the burger at the restaurant. Sangat senang adik-adik. Tak apa, kita tengok contoh yang berikut lagi. Ada, ada banyak lagi contoh. Okay, next slide. People, action, object and place. Ada grammarnya. The, is, are, are, in, g, the, add, on, in dan sebagainya. The dan titik. Ingat tu. Okay. Kita, apakah people kali ni? Girl. Apa action dia buat? Hold. Apa objek yang dia hold? Doll. Di mana place dia hold the doll? Bedroom. So, kita ada sentence structure yang lengkap sudah. Girl, hold, doll, bedroom. So, kita turunkan grammar kita. The girl, seorang, is holding the doll in the bedroom. Full stop. So, ayat lengkapnya. The girl is holding the doll in the bedroom. Okay. Okay, next slide supaya ada adik faham lagi. Okay, people, action, object, and place. Kita akan ulang benda ni sepanjang slide supaya adik-adik dapat tangkap, letak dalam minda adik-adik, tersimpan, tersemat rapi supaya adik-adik dapat ingat sepanjang masa. Okay, people, man, action, sing, object, song, place, stage. Okay, kita turunkan keajaiban. The man, seorang kan, is... Singing, I-N-G, the song on the stage, titik. Senang tak? Sangat senang. Kamu tak boleh kata in the stage, ha? Kalau kamu kata under the stage, in the stage, salah. Atas pentas, on the stage. Kalau in the stage, kamu tak nampak man tu. Man tu dalam stage tersebut. Mesti on the stage, okay? So, ayat lengkap ni adalah... The man is singing the song on the stage. Okay, very good. Next slide. Okay, kita ulang balik. People, action, object, play. Adik-adik mesti hafal benda ni. The people is atau are, action, ing, the object, prepositionnya, the place dan titik. Okay, very good. Apakah people kali ni? Woman. Actionnya wash. Objectnya plates. Place-nya sink. Okay. The woman, seorang kan, is washing, I-N-G, the plates at the sink, full stop. 
The woman is washing the plate at the sink. Full stop. Ni ayat lengkapnya. Ayat lengkapnya, the woman is washing the plates at the sink. Okay, grammar betul. Structure betul. Macam mana pemeriksa nak bagi salah ke adik-adik? Takkan punya. Di situ semua sudah betul ayat-ayat adik. Sangat senang buat ayat. Okay. Berikutnya. Sekali lagi, kita adik-adik kena mesti hafal. So, Mizi akan ulang benda ni yang uh, apa nama kita panggil uh, carta ni, carta bergambar ni supaya adik-adik mudah faham, mudah ingat. Mesti ulang banyak kali. Okay, people ni apa? Lady, clean, window, classroom. Lady, clean, window, classroom. Ayat ni struktur betul, sudah betul. Tapi tiada grammar. Macam mana kita ada grammarnya? The lady is cleaning the window in the classroom. Titik. So, ayat lengkapnya. The lady is cleaning the window in the classroom. Mudah kan buat ayat English? Okay, next. Okay. Mesti ulang balik. People, action, object, place dan juga grammar-grammarnya. Mesti adik-adik hafal ya. Kalau adik tak hafal, tak boleh nak buat ayat ni. Nanti cikgu-cikgu bagi markah kosong kat adik sebab grammar salah. Okay, now. People. Boys. Ha, dekat situ ada huruf S dekat boys. Apa tu? Tak apa, kita tengok dulu. Action. Watch. Object. Movie. Place. Cinema. Okay. Kita turunkan the boys. Is atau are. Ingat kan, boys tu adalah plural. Ramai. Semiri so, dah ajar dah hari tu is dengan R, kan? Ingat tak? Okey, sebab dia ramai, boys mesti jawapannya adalah R. The boys are watch, I-N-G, watching the movie in the cinema. Titik. Okey, ayat lengkapnya. The boys are watching the movie in the cinema. Okay, very good. Okay, next slide. Okay, again, sekali lagi, adik-adik mesti ingat benda ni. The people, action, object, and please. Okay, dan juga grammar-grammarnya tu. Okay, now. Uh, apakah people-nya? Girls arrange tables classroom. Okay, struktur sudah ada. Kita lengkapkan grammar-nya. Turunkan grammar-nya. The girls are arranging the tables in the classroom. Full stop. Ayat lengkap. The girls are arranging the tables in the classroom. Okay. Adik-adik cu, adik-adik perasan atau tak, the girls are arranging, arranging. Ayat asal arrange ada E dekat hujung. Tapi bila kita tambah ing, E tu kita kick out. Okay, kita kick out. Kita tendang E tu. So, E tu dah tak ada dah. So, arranging. A-R-R-A-N-G tambah ing. E tu dah tak ada dah. Jadi, arranging. Okay, the girls are arranging the tables in the classroom. Okay, next slide. People, action, object, and place. Okay, very good. Mesti ingat lah. The is a, ing, the, add on in, blah, blah, blah tu. The, dan full stop. Mesti ingat tu. So, minat sebut semua panjang sangat. Okay, tak apa. So, kita turunkan. People apa? Men. Okay, plural. Men tu adalah plural. Action, cut. Object, trees. Place, forest. So, kita lengkapkan grammar-nya. The men are cutting, I-N-G, the trees in the forest. Titik. Senang tak? Okay, ayat lengkapnya. Cuba tengok. The men are cutting the trees in the forest. Okay, very good. Okay, cuba ada di perasan tak? Nampak tak? Cutting di, si, de, di situ, T-nya adalah double. Okay, Tinya adalah double. So, untuk cut, okay, mesti double T tersebut. 
cutting the trees. Okay, kamu adik-adik kita tambah satu lagi T di situ. Cutting. Contoh yang lain pula, contoh sepertinya put. Putting. Mesti ada double T di situ juga. Tapi saya minta tak berayat putting hari ini. Tapi tak apa. Tapi untuk uh, untuk cut di sini, jangan lupa adik-adik, adik-adik mesti tambah T. Dia adalah double T. Cutting. The men are cutting the trees in the forest. C U T T I N G. Cutting. Okay. Next slide. Okay. Very good. Okay, kita akan ulang benda ni. Adik-adik mesti faham, mesti tengok betul-betul dan hafal dan tangkap dalam minda adik-adik. Okay? Okay. Apa dia? Women. Plural. Action. Cook. Object. Fried rice. Place. Kitchen. So, lengkapkan ayatnya. <coughs> the women are cooking the fried rice in the kitchen. Full stop. So, ayat melengkapnya, the women are cooking the fried rice in the kitchen. Full stop. Okay. Okay, nice. Next slide. Ha, cuba tengok. Perhatikan betul-betul lah. -betul, ha? Hafal benda ni. Okay, very good. Okay, apakah people-nya? Ladies, plural. Siu. Siu tu apa? Jahit. Object, shirts. Place, living room. Okay, struktur sudah ada. Kita lengkapkan grammarnya. The ladies, plural, are siu ing, sewing. The shirts in the living room. Titik. So, ayat lengkapnya. The ladies are sewing the shirts in the living room. Okay, next slide. Adik-adik mesti hafal ayat ni, okay? Mesti hafal carta ni, gambar ni, okay? Now, people, chef, action, bake, object, cake. Place, kitchen. So, lengkapkan. The chef is baking the cake in the kitchen. Titik. Ayat lengkap. The chef is baking the cake in the kitchen. Okay? So, adik-adik sekali lagi adik tengok perkataan bake. Bake. Baking. Okay, bila bake tu, macam tadi arrange juga. Bake. E di situ kena kick out. Adik-adik tendang E tu. Bila adik tendang E tu, so tinggal B-A-K saja. B-A-K tambah I-N-G jadi baking. B-A-K-I-N-G. Baking. The chef is baking the cake in the kitchen. Okay, nice. Let's move on. Okay. Ada grammar-nya. Okay, nice. Okay, apa or orang-orangnya? Carpenter. Action-nya? Make. Object. Furniture. Please, workshop. Carpenter. Make. Furniture. Workshop. So, mesti lengkapkan grammar-nya. The carpenter is making the furniture in The workshop. Titik. Okay. Ayat lengkapnya. The carpenter is making the furniture in the workshop. Okay, adik-adik. Macam big, macam arrange, make juga ada E di hujungnya. So, kick out the E, ganti dengan I-N, I-N-G. So, making, ejaannya M-A-K-I-N-G. Making. Okay, the carpenter is making the furniture in the workshop. Okay, okay, next slide. Again, people, action, object and place. Very good. Okay, itu grammar-grammarnya. Adik-adik kena tahu, kena faham. Very good. Okay, people, doctor. 
treat untuk action. Objeknya patient. Place room. So, the doctor is treating the patient in the room. Full stop. So, ayat lengkapnya. The doctor is treating the patient in the room. Okay? Nampak tak? Senang kan? Okay, next slide. Okay, sekali lagi adik kena hafal. So, kita akan ulang sampai habis benda ni. Ha, biar adik-adik uh, apa kita panggil muntah dengan yang adik-adik nampak ni. Ha, biar muntah tapi faham tak apa. Nyanyi pan, pandai. Okay, people-nya yang berikut. Gardener. Action. Water. Okay. Sorry jadi Mak Salih British sikit lah. Okay, object. Flowers. Place garden. Gardener, water, flowers, garden. Okay. Kita turunkan gramernya. The gardener is watering the flowers in the garden. Full stop. Ayat lengkap. The gardener is watering the flowers in the garden. Okay. Sangat senang kan adik-adik. Next. Okay. Sekali lagi adik-adik tengok. Ha, ambil kau. People, action, object, place. The, is, are. Ha, in, g. The, add on, in. The, dan titik. Okay, now. People-nya pilot. Apa pilot tu buat? Fly. Apa yang dia fly? Aeroplane. Di mana dia fly aeroplane tersebut? Sky. Okay. So, grammar-nya adalah the pilot is Fly, I-N-G, flying, the aeroplane in the sky, full stop. Ayat lengkap, the pilot is flying the aeroplane in the sky. Okay, now, next. Sekali lagi adik-adik kena tengok benda ni, adik-adik mesti kena faham. Kena simpan dalam minda adik, dalam kotak minda adik-adik. Simpan rapi-rapi, okay. Okay, apakah HR people kali ni? Teacher. Teach. Objeknya, English. Place, classroom. So, kita turunkan grammar. Kita tengok, ah, kita cuba turunkan grammarnya. The teacher, seorang, is teaching the... Ada the ke? Kita tengok. Okay, tak. The is teaching English in the... Classroom, titik. Okay, adik-adik mengapa dia di situ semi bila tak pangkah adik-adik? Okay, senang cerita. Apa-apa kata nama khas, proper noun, adik-adik tak boleh letak dia di depan. So, bagi tahu, ha? Tidak boleh letak contohnya matematik, kita tak boleh kata dia matematik. Sebut matematik saja, okay? Uh, science, okay, um... Sains ke ataupun nama orang ke tak boleh letak nama orang. Tak boleh letak the di depan. Nanti saya boleh tunjuk untuk slide yang berikutnya. So, di sini English adalah kata nama khas ataupun proper noun. So, jangan letak the kat depan. Ha. Uh, dia jatuh hukum dia haram. Okay? Jatuh hukumnya haram. Okay? Kecuali. Ada kecuali ya. Adik-adik. Salah satunya kata nama khas yang boleh letak the di depan adalah United States. The United States wajib letak Itu pengecualian Tapi untuk secara generalnya Secara umumnya Kata nama khas tidak ada the di depan Okay Sini secara generalnya The teacher is teaching English in the classroom Ini ayat lengkapnya The teacher is teaching English in the classroom Okay next slide Okay cuba tengok betul-betul Okay sekali lagi Biar adik-adik hadam benda ni Ha, kunyah lumat-lumat adik faham benda ni, ok? Cuba tengok betul-betul. Ok. Zainal. Drink. Juice. Restaurant. Zainal, drink, juice, restaurant. Ok, cuba tengok grammarnya. The. Ada the tak? Tada! Tad! Ok, ada bunyi buzzer lagi. Ok. Femi dia dah beritahu, kata nama khas tidak boleh ada the di depan. So, Zainal takkan wujud the Zainal. So, Zainal. So, tidak ada the. So, the di situ diberi pang, pangkah. So, Zainal seorang is drinking the juice at 
the restaurant. Titik. Okay. So, ayat lengkapnya, Zainal is drinking the juice at the restaurant. Okay. Next slide. Ha, nampak kan? Okay. Now, apakah peoplenya? City. Chop. Onion. Kitchen. City, cincang, bawang, dapur. Okay, strukturnya betul. Sekarang kita letak grammarnya. The. The city. Betul ke tak? Tent. Okay, tak betul. City saja. City seorang. If. Chop. I-N-G. Chopping. The onion. In. The kitchen. Titik. So, ayat lengkapnya. City is chopping the onion in the kitchen. Nampak tak chopping tu double P? Nampak tak? Chopping tu adalah double P. P-P-I-N-G. Okay, maksudnya apa? Adik-adik jangan tanya kat Sir mengapa kena double P pula. Dan memang Mike Sun letak macam tu. Dia orang memang complicated punya sistem, punya grammar. Tapi never mind. We learn that, we learn English to become very smart. Okay? Chopping tu mesti double P. Chopping the onion. C-H-O-P-P-I-N-G. Chopping. Okay. Adik kena hafal benda tu. Okay? Mesti hafal. Chop, kalau letak I-N-G, P-nya mesti double. Chopping. Okay, next. Okay, lengkap kan? Nampak? Saya mesti kena ulang banyak-banyak kali sebab adik dapat ingat ya. Okay. Now, people. Ah, bing. Action. Kick. Object. Ball. Place. Feel. Ah, bing. Kick. Ball. Feel. Okay, lengkapkan gramernya. The abing ke? No. No. Ah, bing only. Ah, bing. Seorang is kicking the ball at the field. Full stop. So, ayat lengkap. Abing is kicking the ball at the field. Very good. Next slide. Okay. Lengkap kan? Nampak kan? Nampak semua. Very lengkap. Sangat lengkap. Okay. Now, sekarang kita turunkan people-nya. Mailing. Read. Magazine. Library. Mailing, read, magazine, library. So, lengkapkan grammar-nya. The mailing, no? Mailing saja Is, sebab seorang. ING, reading. The magazine. In. The library. Full stop. Ayat lengkapnya. Mailing is reading the magazine in the library. Okay. Next slide. Okay, very good. Ada dia kena ingat benda ni. Sambil dia ulang. Okay, nice. Okay, now. Mutu. Catch. Fish. River. Mutu. Catch. Fish. River. So, kita lengkapkan grammarnya. Mutu. Seorang is... Catching, I-N-G, the fish at the river, full stop. Okay? At the river, full stop. Okay? So, ayat lengkapnya, Mutu is catching the fish at the river. Okay, very good. Next slide. Okay, cuba tengok apakah peoplenya Sharmila so, wear scarf room. Okay, lengkapkan ayat Englishnya. Okay, Sharmila seorang is wearing ing the scarf in the room. Full stop. So, ayat lengkapnya. Sharmila is wearing the scarf in the room. Okay, adik-adik. Adik-adik uh, kena ingat. 
uh, yang adik-adik buat ni, adik-adik repeat balik video ni, buka balik video ni, adik-adik tengok. Okey. Adik-adik ambil nota, ambil kertas A4 ke buku nota khas untuk pembelajaran Sir Mizi channel ni. Adik-adik salin nota ni. Ya, tolong sangat-sangat Sir Mizi. Minta sangat-sangat adik-adik salin nota ni. Gunakan warna-warni yang macam Sir Mizi guna. Bila adik guna warna-warni warna warni ni, adik-adik akan nampak perbezaan dan semua yang perlu dititik beratkan dalam dalam buat ayat ni Contohnya macam mana adik dah nampak dah Setiap warna tu Mewakili people Mewakili action Object dan place Dan warna yang berikutnya Mewakili grammar-grammarnya Adik-adik nampak dengan jelas Tolong guna warna-warna Itu sangat membantu adik-adik Memahami uh, Membuat ayat dengan lebih baik Sentence making dengan Lebih baik So adik-adik Adik-adik Semizi harap adik dapat tangkap Dapat belajar Dapat memahami dengan baik Teknik Pak Op ini Okey, so Mizina adik-adik belajar betul-betul teknik ni supaya adik-adik dapat menulis karangan yang dengan lebih baik. Insya-Allah so Mizi akan bantu adik-adik untuk lebih mahir dalam membuat karangan dan meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris adik-adik. Okey. So adik-adik kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe Sir Mizi punya channel Learning English with Sir Mizi. Tolong subscribe channel ni. Tolong share dengan kawan-kawan. Benda baik, benda bagus. Tolong share. InsyaAllah kita sama-sama dapat manfaat dan kebaikan daripadanya. Adik-adik yang subscribe, tolong juga on notification. Sir Mizi minta untuk on notification bila mana Sir Mizi upload Video-video pembelajaran yang baru, adik-adik tidak ketinggalan. Adik-adik dapat ikut benda yang baik ini, benda bagus ni. Video pembelajaran yang sangat seronok ini, ok? Adik-adik jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.